الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سباء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالابتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق بالتحقيق وسعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فرشد قرآن قال الله عز وجل صلوات ربينا العلا بسلامه أبدا على أعلى الخلائق حبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي يدركني يا حبيب الله يا أولياء الله عنكم رضي الله أتينا بابكم أنصرونا بنصركم ഏറ്റവും ആദരണീയരായ ഈ പരിപാടി ആയിരുന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തന്നുപോയ ബയാറുസ്താദ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹമീദ് ബാബ സാഹിബ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ അബ്ദുള്ള ഹാജി വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ തുലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അഹ്ലുസുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ യുവാക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധരായ ഇവിടെ മറുപെട്ട മഹാനായ ശേഖുന സി എം വലിയുള്ളാഹി ഖദ്ദുസുല്ലാഹു സബഹുല്ലീൻ പോലെയുള്ള മഹത്വങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തന്ന മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ നടന്നു വരുന്ന റൂസിന്റെ ഭാഗമായി വൈജ്ഞാനിക വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ പന്തിയിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂല നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സംഗമത്തിന്റെ സമാപനം സന്തോഷഭവനമായ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ആക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് സംഘാടകർ തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിൽ എന്നതാണ് 
ബഹുഭൂരിഭാഗം വരുന്ന സഹോദരിമാർ പ്രായമുള്ള നല്ലവരായ ആളുകൾ അവരൊക്കെ എലാസ്റ്റിക്ക് വഴുതായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ കളിയാക്കി പറഞ്ഞതല്ല ആ വഴുതുകൊണ്ട് ശരിക്കും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയോ അതേസമയത്ത് വിഷയം വെച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതിനോടൊരു കടപ്പാട് കാണിക്കുകയും വേണം എന്നെക്കാൾ ഉപരി ഈ വിഷയം വെച്ച സംഘാടകർ തന്നെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ കൂടുതൽ ആളുകൾ സഹോദരിമാരായതുകൊണ്ട് യുവാക്കളും യുവതികളും പുതിയ ഫാഷൻ യുഗത്തിൽ എന്നൊരു വിഷയം സംസാരിക്കാൻ ഏറ്റിരുന്ന ആൾ ആബ്സെന്റായി പോയതുകൊണ്ടും ആ വിഷയം കൂടി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് വിശാലമായ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ അതൊന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും നിവൃത്തിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉപകാരപ്രദമായ പറയലും കേൾക്കലുമായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിജ്ഞാനത്തിന് ഇസ്ലാം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയ മതമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള അറിവും അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം മതം നൽകിയതുപോലെ പ്രോത്സാഹനം വേറെ ഒരിടത്തും നൽകിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല മുസ്ലിമിന്റെ കളഞ്ഞുപോയ സ്വത്താണ് വിജ്ഞാനം അതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും പെറുക്കിയെടുക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ദുർഘടമായ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ ചൈനയിലേക്ക് പോയാണെങ്കിലും അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം വിജ്ഞാനം പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവിടെ പോകാനാണെങ്കിലും തയ്യാറാകണം എന്നാണ് പ്രവാചകർ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് കാണുന്ന ശാസ്ത്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അസ്ഥിവാരം അറബികളും മുസ്ലിങ്ങളും സംഭാവന ചെയ്തതാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുതൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുതൽ വിജയകരമായ ഓപ്പറേഷനും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും നടത്തി ഇമാം സെഹ്റാബി മുതൽ ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജാബിർബിൻ ഹയ്യാൻ മുതൽ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഓൾ ജിബ്രയുടെ തലവനായ അൽ ജാബിർ മുതൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ പിതാവായ ഇബിനുസീന മുതൽ വസൂരി എന്ന രോഗത്തിന് മരുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച റാസി മുതൽ ഇന്ന് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് കൂടിയായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം വരെ ഉള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കും ഒരു പ്രതിസന്ധിയും നൽകാത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം സൗണ്ട് മാറിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മൈക്കുകാരനെ രൂക്ഷമായി നോക്കണ്ട എന്റെ സൗണ്ട് ബോക്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അയാൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് സൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടാ മതി കുറച്ചും കൂടെ സൗണ്ട് കൂട്ടി തൊണ്ട ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം വോയിസ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞ ദിവസം ജീലാനി ദിനമായതുകൊണ്ട് ഏഴ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് രാത്രിയിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്കൊരു യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വഹിലിത്തറ ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ളവർ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല 
മൈക്കിന് മുമ്പിൽ അടുത്തു നിന്ന് നന്നായി ഉറക്കെ സംസാരിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് സംസാരിച്ചു തോന്നുകയുള്ളു ഏതായിരുന്നാലും തൊണ്ട ക്ലിയറായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തുഴയിരക്കുക വിശേഷിച്ചും ഈ മഹാന്മാരുടെ സവിധത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സർവ മേഖലകളും അത് പഠിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും എതിരായിരുന്നില്ല പതിനാറായിരത്തോളം വരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ചുട്ടരിച്ചത് യൂറോപ്പാണ് മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഗലീലിയോ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഡ്രാമയിലൂടെയാണ് ഒരു നാടകത്തിലൂടെയാണ് അയാൾ അവതരിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് പോലും അയാളെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു എന്നതാണ് ചരിത്രം ഇങ്ങനെ എമ്പാടും പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരെ കുളിക്കുന്നതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയും ആരോഗ്യ പുരോഗതിയും മദീനാമുരവറയിലെ പരിശുദ്ധമായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അലഹമില്ല എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒച്ച അവസാനം വരെ വേണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദീന മുനവ്വറയിലെ മസ്ജിദ് നബവിയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഞ്ചു നേരം കുളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഉപോൽഫലകമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുളിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അപകടമാണ് മരിച്ചു പോകും എന്നായിരുന്നു യൂറോപ്യന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ആ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകർ സുലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ആദ്യമായി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മദീനയിൽ റസൂർ വാഹിത്തങ്ങൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി പല്ലത്തിപ്പിച്ചാണ് മദീനയുടെ പരിശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവിടുന്ന് ഭരണം നടത്തിയതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ചരിത്രപരമായി അറിയപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം സ്പെയിനും കൊർഡോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ ലോബികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ തകർന്നു ധരിപ്പണമായപ്പോൾ പിന്നീട് മുസ്ലിം ഒരിക്കലും ഉന്നതിയിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു ഇറാഖിന്റെ ആക്രമണത്തിലൂടെ ബഹുദാദ് ഷരീഫിലേക്ക് മിസൈലുകൾ വർഷിച്ചപ്പോൾ ഈ മഹാന്മാരായ ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ ആ മഹത്തായ കേന്ദ്രമായ ബഹുദാദ് ഷരീഫ് അത് നശിച്ചു പോകുന്നതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസികൾ പേടിച്ചത് വൈജ്ഞാനിക സങ്കേതം ഇവിടുന്ന് നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പേടിയാ ബഹുദാദിലെ വലിയ ലൈബ്രറിയും വലിയ കിതാബ് ശേഖരവും ചരിത്ര പുരാവസ്തു ശേഖരവും പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്നത് മുസ്ലിംകൾക്ക് മാത്രമല്ല വൈജ്ഞാനിക ലോകത്തിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുദാദിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ വല്ലാതെ വിശ്വാസികളും വിജ്ഞാനികളും കരഞ്ഞുപോയത് ഇനിയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിന് കഴിയുന്നതും ആ അസ്ഥിവാരം കട്ടുകൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ വ്യാജ പാക്കറ്റുകൾ ഇല്ലതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് കോളനി വാഴ്ചയിലൂടെ തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ടുപോയത് അവരുടേതായി അവതരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉയർച്ച നേടാൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസികൾക്കാണ് കളമൊരുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ എതിർപ്പ് നടത്തിയ അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്തു വരികയാണ് അവിടെ ജയ്തൂന കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളേജ് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിതമായിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി പരിലസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഷിയാക്കളിൽ ചില ചിലർ അവിടെ അധ്യാപകരായി ഉണ്ട് എന്നത് മാറ്റിവെച്ചാൽ 
വളരെ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നേതൃത്വം ജയ്തൂര കോളേജ് അമേരിക്ക ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്പെയിനിന്റെയും കൊറഡോവയുടെയും പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നാണ് ജയ്തൂര കോളേജിന്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇന്ന് ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വൈചാരിക ശാഖകളെയും പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച മതമെന്ന നിലക്ക് ഒരു മീഡിയയും ഒരു നോളജും ഇസ്ലാമിന് ഭീഷണിയെ അല്ല ഏത് വിജ്ഞാന ശാഖ ഇവിടെ തുറന്നാലും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് അത് ഭീഷണിയല്ല സയന്റിസ്റ്റ് ഹൗ ഫൗണ്ട് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ വിച്ച് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റ് ലൈഫ് ദൈവം ജീവിതത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വീരവാദം ജിനോം കോഡും ജിനോം മാപ്പും രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സയൻസ് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അതേസമയം അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന് അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമോ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മാതാവും പിതാവും ആവശ്യമില്ല മക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്ന ശാസ്ത്രം പോലും പറയാത്ത ധിക്കാരം അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ചേർന്ന് വിളിച്ചുകൂട്ടിയ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരെന്ന വ്യാജ അഡ്രസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണാത്ത സൃഷ്ടിപ്പിലൂടെ ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചില്ലേ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ല പിന്നീട് ഹവാഹുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ പിതാവിന്റെ മാത്രം ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം സാന്നിധ്യമാണ് അവിടെയുള്ളത് ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴോ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മയാകുന്ന മറിയം ബീവിയുടെ സാന്നിധ്യം മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പം മാതാവും പിതാവും ഉള്ള സൃഷ്ടിപ്പ് മാതാവും പിതാവും ഇല്ലാത്ത സൃഷ്ടിപ്പ് മാതാവ് മാത്രമുള്ള സൃഷ്ടിപ്പ് പിതാവ് മാത്രം ഉള്ള സൃഷ്ടിപ്പ് മാതാവ് മാത്രം ഇല്ലാത്ത സൃഷ്ടിപ്പ് പിതാവ് മാത്രം ഇല്ലാത്ത സൃഷ്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൃഷ്ടിപ്പും ഈ ലോകത്ത് കാഴ്ചവെച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിന് എത്ര വലിയ പുരോഗതി കെട്ടിപ്പാടിയാലും അത് പ്രശ്നമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് വിജ്ഞാനം ഇവിടെ വളരട്ടെ മീഡിയകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ മനുഷ്യന് വിവരങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാനുള്ള സോഴ്സുകൾ ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ അതിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും എതിരല്ല പക്ഷേ ഏത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തലും ഒരു പ്രത്യേക നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡൽഹിയിൽ മാനഭംഗം അന്ന് പെടുത്തിയ പെണ്ണിന്റെ വിഷയം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടില്ല അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയാണ് ഇപ്പോൾ ബലാത്സംഗത്തിന് വിധേയമാക്കിയത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം വളരെ മോശമായ ഏർപ്പാട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം വല്ലാതെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ ഈ മീഡിയകളിലൂടെ വിവരം എത്തുകയല്ലേ ഡൽഹിയിൽ അധികാരികളുടെ മൂക്കിന് കീഴെ അഞ്ചു വയസ്സുകാരിക്ക് പോലും ഒരു സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളെ മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ ചെറുതായി കാണുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ബലാത്സംഗം നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൾ ഗേൾ സംസ്കാരത്തിലൂടെ പാളിനായി ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട താമസം പെണ്ണ് റെഡിയാ ഇനി ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം ആവശ്യമില്ലാത്ത വൈബ്രേറ്റർ യുഗത്തിലേക്ക് രാജ്യം കുതിക്കുകയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ ചൈൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് നല്ല മധുരമായ കോളുകൾ വരും യഥാർത്ഥത്തിൽ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിലയറിയാനല്ല ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട കച്ചവടത്തിന് മനുഷ്യ ശരീരം വിനിയോഗിക്കാനാണ് ഇന്റർനെറ്റ് കഫേകളിലും കോഫി കഫേകളിലുമൊക്കെ വളരെ നീണ്ട ക്യൂ നിൽക്കുന്നു നാം വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ തരപ്പെടുത്താനാണ് അല്ല 
ഒരു ആണിനെ പെണ്ണിനെയും പെണ്ണിനെ ആണിനെയും മണിക്കൂറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ക്യൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസുകളിലും സിനിമകളിലും വരെ നായികമാർ ആദ്യം തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷമുണ്ട് പത്രങ്ങൾ എഴുതി കാണുന്നു സിനിമകളിൽ നായിക തന്നെ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിന് ആദ്യം തന്നെ വിധേയമായെങ്കിലേ ആ സിനിമ കാണാൻ ആളുകളെ കിട്ടുകയുള്ളൂ വളരെ മോശമായ ശൈലിയല്ലേ അത് അതുപോലെ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പെണ്ണിന് ചാരിത്രം നഷ്ടപ്പെടാൻ കൂടുതൽ ദിനരാത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യം പോലുമില്ല സിനിമാ ഗാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ മയങ്ങിക്കിടന്ന് എന്ത് തോന്നി വാസവും ചെയ്യുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ സിനിമാ പാട്ടുകൾ മതപ്രസംഗ പരമ്പരയുടെ വേദികളിൽ പോലും പോലും സുലഭമായി ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരികയാണ് എത്ര വലിയ ഗതികേടാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മീഡിയകളിലൂടെ ഇന്ന് പ്രചരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളാണോ വിവരശേഖരണത്തിനുള്ള ഭംഗിയായ രീതികളാണോ അതല്ല മനുഷ്യനെ തൽക്കാലം ഇക്കളിപ്പെടുത്താനുള്ള വരട്ട് വിദ്യകളാണോ എന്ന വിഷയം ശരിക്കും നാം ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ പിന്തിരിപ്പനെന്ന് പറഞ്ഞവർ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു കോളേജിലെ ബോയ്സിനെയും ഗേൾസിനെയും രണ്ട് സമയത്തെ വിടാവു നാലരക്ക് പെൺകുട്ടികളെ വിടും അഞ്ചു മണിക്ക് ആൺകുട്ടികളെ വിടും ഹബീമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇതാ ഹറജ തിമ്രഹത്തുൽ ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ പിശാജ് അവളെ പിന്തുടരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം ഫാഷനുകളുടെ പേരിൽ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള മീഡിയകളുടെ പേരിൽ ഇന്ന് അരഞ്ജനായി അറുപരഞ്ജനായി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പുതിയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് സമയത്ത് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനെ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു മധ്യപ്രദേശിലെ എം പി കൈലാസ് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണരേഖ വിട്ടുകടന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ലക്ഷ്മണരേഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹറബാദ് ബൌണ്ടറി അതിർത്തികൾ ലംഘിച്ചു പോയതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണ് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഡൽഹിയിലെ പെൺകുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ആ പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കാവാലികന്മാർക്ക് ടിപ്പിക്കൽ പണിഷ്മെന്റ് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇസ്ലാമിക് ക്രിമിനോളജിയാണ് അതിലേറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സൌദി അറേബ്യയിലെ ശിക്ഷാമുറകളെ അതിപ്രാകൃതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ഇസ്ലാം വ്യഭിചാരിയെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാനും കാതകനെ കൊലപാതകിയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനും കട്ടവന്റെ കൈമുറിക്കാനും പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തീരെ പരിഷ്കൃതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ അവർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഇസ്ലാമിക് ക്രിമിനോളജിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നല്ലത് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യരെ പോലെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു വന്ദീകരണം ണ്ഠീകരണം നടത്തിയിട്ട് വേണം വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഈ ഒരവസ്ഥ വിശേഷത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ക്രിമിനോളജിയെ കളിയാക്കാൻ ആളുകൾ മെനക്കെട്ടുവെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത നേതൃത്വം ഈ അടുത്തു പറഞ്ഞു ഇതാ കാപാലികന്മാരായ ബലാത്സംഗക്കാരെ ശരിക്ക് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം അതിലൊരു തർക്കവുമില്ല അതേസമയം പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഫാഷനുകൾ കുറച്ച് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം പാശ്ചാത്യരെ പിന്തുടർന്ന് പുതിയ ഫാഷനുകളുമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്ന പെണ്ണ് ആണുങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരാ 
ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായി പോയി എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെതിരെ സ്ത്രീ ശക്തികൾ അങ്ങ് ഉണർന്നു ഉയർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു അതേസമയം അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ സുസ്മേര വചനനായി കൊട്ടപ്പുറം സംവാദം അടക്കമുള്ള നിരവധി ഡിബേറ്റുകൾ കയ്യിലിട്ട കളിമണ്ണ് പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്ത മഹാനായ ചീഫുനായ പി ഉസ്താദിനെ പോലെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ ആ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടി സ്ത്രീകൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ജനലുകളും വാതിലുകളും എല്ലാം തുറന്നിട്ടിട്ട് ആ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഇവിടെ കള്ളന്മാർ കയറരുത് എന്നൊരു ബോർഡ് വെച്ചാൽ വീട് സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുമോ സഹോദരിമാരെ അതും വണ്ടിച്ചോറുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും അടഞ്ഞു എല്ലാവരും അണഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിരവധി അനവധി പിടിയാനകൾ എത്രയോ കാലമായി തളയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് തളയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊമ്പനാനയെ പോലെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിൽ അജയമായി നിൽക്കുന്നൊരു സൗണ്ടിന് മുന്നിൽ ഈ സ്ത്രീകൾ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനായപ്പോൾ എ പി ഉസ്താദിനെതിരെ പറയാൻ നല്ല സുഖമായിരുന്നു അതേസമയം പുരി ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഫാഷൻ ഭ്രമം ഉപേക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ബലാത്സംഗം നടക്കും പുരി ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു പ്രശ്നമില്ല മധ്യപ്രദേശിലെ എം പി കൈലാസ് പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണ രേഖ വിട്ട് കടന്നതാണ് കാരണം ഹറാമുകൾ മൊഹറമാത്തുകൾ ഇത് സൂക്ഷിക്കാത്തതാണ് കാരണമെന്ന് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പ്രോബ്ലമായി അതേസമയം പുരി ശങ്കരാചാര്യർ കൈലാസ് ഇവരാരും പറഞ്ഞപ്പോ പ്രശ്നമില്ല ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗവർണർ പറഞ്ഞു ഫാഷനുകളോടുള്ള ഭ്രമം ഉപേക്ഷിക്കണം സ്ത്രീകൾ സാറാ ജോസഫിനെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയായ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീകൾ സ്വത്വബോധം വേണം സ്വന്തത്തെ കുറിച്ചൊരു ബോധമില്ലാതെ കണ്ടവന്റെ സർവ പരിഷ്കാരവും എടുത്ത് തോളിലേറ്റിയതാണ് പെണ്ണിന് വന്ന അപകടം ഇത് പറയുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രാത്രി മൂടിയാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ തടയണം കേട്ടോ മകരിബിന്റെ വാങ്ങ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറത്തു നിൽക്കരുത് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാമമാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറഞ്ഞ് സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ വാചകങ്ങളെല്ലാം അവർ ഉൾക്കൊള്ളണം കാരണം പിച്ചാജ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ടൈമാണ് മകരിബിന്റെ വാങ്ങ് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം പരിസരത്ത് നായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരിയിടുന്നത് കേൾക്കാം നായ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് കേൾക്കാം പൈശാചികതയുടെ ഒരു വരവ് പോക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് ആ പിശാചെല്ലാം ഓടിപ്പോയി മകരി പുരസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്നാൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ തടഞ്ഞു വെക്കണം കുട്ടികളെ അവിടെ കാണാം ഒരു നിവായത്തിൽ വനിസാഹക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെയും തടഞ്ഞു വെക്കുക അവളെ പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അപകടമായിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിൽ ബൗണ്ടറി കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ വിഷ്വൽ മീഡിയകളിലും അതുപോലെ നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള മീഡിയകളിലുമെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരു ഒരു വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യന് പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനിക രംഗമാണ് ആ വൈജ്ഞാനികതയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം സ്ഥലകാല സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അനുകാലിക പരിജ്ഞാനം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വായിക്കണം പഠിക്കണം ഇത്ര മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നേരെ അനുവദിക്കുന്നതെ വായിക്കാൻ പറ്റൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി ബിസ്മി ജൊല്ലി സ്കൂളിലെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതേസമയം 
பைங்கிளி வாரிகளும் மாசிகளும் வாய்க்க விஸ்மி சொல்லி வாய்க்க பற்றாத்தது கொண்டு நமக்கு வாய்க்க பாடில்ல பௌரோஹித்ய வர்க்கம் அல்லாத கடத்தி கூட்டிய ஒருபாடு அபத்தங்கள் சிகஞ்சரியா கையாத்தது கொண்டு சௌராத்து விஞ்சியிலும் போலும் சாதாரணக்காரன் எழுதானோ வாய்க்கானோ பாடில்ல யதார்த்தத்தில் சௌராத்து விஞ்சியிலும் அல்லாஹு இந்த கிரந்தங்களா அல்லாஹு இறக்கியதான் மூசாநபி அலி இஸ்லாமின சௌராத்து ஈசானபி அலி இஸ்லாமின இந்தியிலும் இறக்கி கொடுத்ததான பட்சே பின்னீடு வந்த பௌரோஹித்ய வர்க்கமாகுன்ன பாதிரிமார் அவர் எந்தீது ஹல்லலோ ஹராமஹா வஹர்ரமோ ஹலாலஹா அவர் அதில் சில ஹலாலின ஹராமா குகையும் ஹராமின ஹலாலா குகையும் செய்து போய் அதுகொண்ட நீங்கள் சாதாரணக்காராய ஆளுகள் அது எழுதானோ வாய்க்கானோ பாடில்ல ஒரு கம்பேரிட்டிவு கிரிட்டிக்கல் ஸ்டடி நடத்தான் கோழிபைடாய ஒரு ஸ்கோலருட முன்பில் ஒரு பண்டிதன்ட முன்பில் சௌராத்து விஞ்சியிலும் வாய்க்கணும் எழுதணும் படிக்கணும் விரோதமில்ல இஸ்லாமின் அதில் ஒரு பீஷணியும் இல்ல இஸ்லாமின் குணகரமாயது மாத்திரமே சௌராத்திலுள்ளோ கிஞ்சியிலுள்ளோ பட்சே அதில் கைகடத்தலுகள் கை வந்த போல் இதில் ஒரிஜினல் ஏதானந்து மனசிலாக்கா கடியாத்த ஸ்தலத்து புரோஹிதன்மார் கடத்தி கூட்டியது எந்தானந்து அறியா பற்றாத்தது கொண்டு நீங்க எழுதானோ வாய்க்கானோ ஈ காலகட்டத்தில் பாடில்ல மனசிலாக்கணும் அப்போ விவர சேகரணத்தின் உபயோகிக்கிற மீடியகள் அதில் வளர சக்தமாய் ஒரு தார்மீகதையுட கண்ட்ரோல் வச்சு கொண்டான பரிசுத்த இஸ்லாம் அனுபவிச்சிட்டுள்ளது ஆ தார்மீகத காற்றில் பிறந்த ஒரு அவஸ்தையான இன்னத்த காலத்து நமக்கு காணா கிடையும் பத்திரம் போலும் எடுத்து மரியாதைக்கு வாய்க்கா பற்றிய செய்தியில் அல்ல உள்ள சினிமா பரிசுங்கள் எல்லாம் வருகையும் மாத்திரமல்ல ஓரோ திவசவும் நடக்கும் வார்த்தைகள் வாய்க்கா கொள்ளாத்த அனுபவங்களாயி லோகத்து பிரதிருக்கையும் செய்யும் போல் பத்திரங்கள் எடுத்தால் போலும் நமக்கு சொத்தமாய் ஒன்று வாய்த்து தீர்க்கா கழியும் இல்ல ஆ காலகட்டத்தில் எல்லாத்திலும் நக்மையாய ஸ்திரீ ஆ ப்ரோடக்டிண்டே சேல்ஸிலுள்ள அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆகி ஸ்திரமாய் அவதரிப்பிக்குன்ன பரஸ்ய லோகத்த கோர்பரேட்டுகளுடைய இஷ்டத்தினனுசரிச்சு மீடியகள் நடத்தணும் என்ன அலிக்கித நியமம் இன்னு லோகத்து வந்ததினால் ஈ சோசியல் மீடியகள் இன்னு லோகத்து உபகாரத்த காலையர உபத்ரவமான செய்யுங்கள் நீங்கள் ஆலோசிக்கணும் ஏது வன் கிரிமினல் கேசுகள் கோடதியில் தன் செய்யும் போதும் அதினு பிரேரிப்பிச்ச ஒரு டிவி நியூஸ் உண்டார் அல்லைகள் ஒரு சீமையுட ஒரு பிக்சரிந்து காழ்த்தியில் நின்று அவனுண்டாய் ஒரு இன்ஃப்ளுவன்ஸ் உண்டார் இது வளரே அதிகம் அபகடகரமாய் ஒரு அவஸ்தையா மனுஷன் இந்த வேஷ பிரசன்னதையில் யாதார்த்தியம் கண்டத்தான் வேண்டி சிரமிக்கும் வேஷ பிரசன்னமாயி மாறுந்த ஒரு அவஸ்தா இஸ்லாமின சம்பந்திச்சிடத்தோளம் வளர வெக்தமாய் இஸ்லாம் படிப்பிச்சிட்டு ஒரு முடியில் கருத்த பெயிண்டடிக்கிறது போலும் அதாவது நரச்ச முடி கருப்பிக்கிறதுக்கு வேண்டி உபயோகிக்கிற சாதனங்கள் இந்த உபயோகிக்கிறதில் ஏறிய பங்கும் வெள்ளம் சேராத்ததான் வெள்ளம் சேராத்த போல் அயாருட குழியும் ஒன்றும் சரியாகுதில்ல உது சரியாகுதில்ல ஈ ஒரு அவஸ்தையிலான மனுஷன் என்று ஜீவிக்கிறது பலரும் என்னா இனி மயிலாஞ்சி போலத்த கருத்த மயிலாஞ்சி கிட்டி என்று கருதுக வெள்ளம் சேர்ந்த மெட்டீரியல் ஆனு கருதுக எங்கி போலும் இந்த முடி கருப்பிக்கிறது போலும் வளர அனிவாரியமாய படக்களத்தில் நின்ற யுவத்தத்தை பிரதிபலிப்பிக்கேண்ட சாகச்சரியம் போல ஏற்றவும் அத்தியாவசிய சமயத்தல்லாத வேண்ட போனே மயிலாஞ்சியிடல் தாடியிலும் மற்றுமொக்கே ஒரு சுரினத்தாய் பிரத்யேகம் பறையப்படுந்துண்டு என்னால் மனுஷன் இந்த காணுந்த வளரெ வெக்தமாய் மற்றுள்ளவர பற்றிக்கானும் அதுபோல சரீரத்தொரு மேஜிக்காய் உபயோகிக்கானும் கருத்த பெயிண்டடிச்சு கொண்டு நடக்கும் ஏற்பாடு போலும் அனுகூலிக்காத்த பரிசுத்த இஸ்லாம் 
പൂർണമായി പെണ്ണായി മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ വേഷം ധരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയും നസീറുമൊക്കെ നസീറ് മരിച്ചുപോയതാണ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ നസീറ് മമ്മൂട്ടിയുണ്ട് വേറെ ഏതൊക്കെയോ മുസ്ലിങ്ങൾ കുറെ പേരുണ്ട് ചെന്നാൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ വക ധാരാളം ഈ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ട സഹായം തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റലായ നിംസ് വഴി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹാർട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നടക്കട്ടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ മമ്മൂട്ടിയുടെ വേഷവിധാനങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായി നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമാക്കിയ ഇസ്ലാമിക വേഷത്തോടും ശൈലിയോടും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തോടും വിരോധിക്കപ്പെട്ട ആ വേഷത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ അവരിൽ പെട്ടവരായി പോയി കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ താക്കീത് നൽകിയ പൂജാരിക്ക് പൂജാരിയുടെ വേഷം ആകാം അതേസമയം പൂജാരിയുടെ വേഷം ഒരു മുസ്ലിമിനെടുത്ത് അണിയാൻ പാടില്ല സാധാരണക്കാരൻ ഒരു മുസ്ലിമായ പണ്ഡിതന്റെ വേഷം പോലും ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം തബലീഗ് ജമാഹത്ത് പോലെ പുതിയ പ്രസ്ഥാനക്കാർ ഇന്നലെ വരെ കള്ളുകുടിയനായിരുന്നു സഹോദര ഇന്നാള് മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ തന്നെ അയാൾ വലിയ തലയക്കെട്ട് കെട്ടി നല്ല മുസ്ലിയാരെ പോലെയാണ് വരിക ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കമീസ് സാധാരണ ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ ഇടാറുണ്ട് ഇന്ന് കമീസ് എടുത്തിടാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഇന്ന് വേദിയിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു പക്ഷേ കമീസ് ഒന്നും ഇടാതെ ഒരു കല്ലിമുണ്ടും കൊടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ഷർട്ടുമിട്ട് മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ വരുമ്പോൾ ഇവനെന്താണ് ആ ഒരു വലിയ കമീസുമായിട്ട് എന്തെങ്ങാണ് മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോയാലോ എന്ന് പേടിച്ച് ഞാൻ കമീസ് ഇട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സാധാരണക്കാരൻ ആലിമിന്റെ വേഷം ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ വേഷങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുസ്ലിമായ പണ്ഡിതന്റെ വേഷം മുസ്ലിമായ സാധാരണക്കാരന് ധരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയുടെ വേഷം ധരിച്ചാൽ അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയുടെ വേഷം ധരിച്ചാൽ മറ്റേതെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഇതര മതസ്ഥരായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഔദ്യോഗിക വേഷവിധാനങ്ങൾ വളരെ താക്കീതോടെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമ വിഷയം നമ്മൾ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് അനുകൂലമാണ് മതസൗഹാർദ്ദമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ മതത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യരായ സർവരെയും സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനും പഠിക്കുക ഇതാണ് സൗഹാർദ്ദം ഇതാണ് മാനവീകത ഇതാണ് മനുഷ്യ സ്നേഹം അല്ലാതെ ഹിന്ദുവിന്റെ കുറച്ചെടുക്കുക ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കുറച്ചെടുക്കുക മുസ്ലിമിന്റെ കുറച്ചെടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തൊരു പുതിയ സങ്കരവർഗമായി മാറുക അതൊരു പുതിയ മതത്തിന്റെ ആളായിരിക്കും ദീനയിലാഹി സ്ഥാപിച്ച അക്ബറിനെ പോലെ അക്ബർ ദീനയിലാഹി എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ലാം അതിന് അനുകൂലമേ അല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അയാൾ പുറത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ഒരു മതം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു മതത്തെയും ഈ മതത്തെയും കൂട്ടിക്കലർത്തി ഒരു പുതിയ മതം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു ആ പണി ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഔദ്യോഗികമായ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം പള്ളിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴും മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ചെറിയ മതവികാരം വ്രണപ്പെടലുണ്ട് ഇതൊന്നും പാടില്ല പരസ്പര ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടണം അനിവാര്യമായ ചില സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ നിയമത്തിന് മാറ്റമുണ്ട് പള്ളിക്കകത്തൊരു അപകടം നടക്കുന്നു ആ അപകടത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കയറുന്നത് അമ്പലത്തിനകത്തൊരു വലിയ അപകടം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് കിടക്കുന്നത് അവിടെയൊന്നും വിരോധമില്ല ആരാധനാ ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മഹത്തായ സഹകരണത്തിനപ്പുറം ഒരു പ്രത്യേക ആദരവോടുകൂടെ ആരാധനാ മനസ്ഥിതിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന 
പവിത്രമായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായി പോകൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമ സംഹിതകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ സംഗതിയാ അതുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി എത്ര നല്ല ആളായിരുന്നാലും അയാൾ അത്തരം വേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇട്ടുപോയി അതുപോലും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെ ശക്തമായി നിരോധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കേണ്ടത് പച്ചയായി പറയുക ആ പറയുന്നിടത്ത് സത്യം മാത്രം പറയുക നീതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുക ആ പറയുന്നിടത്ത് ഒരു വേഷ പ്രസന്നതയും ആവശ്യമില്ല ഒരു കളങ്കവും ആവശ്യമില്ല ധാർമ്മികതയുടെ മാനദണ്ഡം വെച്ചല്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്തരം മീഡിയകൾ വലിയ സോഴ്സുകളായി നോളജിന്റെ സോഴ്സുകളായി ഇവിടെ രംഗത്ത് വരുന്നെങ്കിൽ വാം വെൽക്കം എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പരസ്യമായി വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിലും പരത്തുന്നതിലും ആദ്യമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രചരണവുമായി ഇസ്രാ കൈസറിന്റെ കോട്ടകൊട്ടലങ്ങളിലേക്ക് വരെ സന്ദേശങ്ങൾ മെസ്സേജുകൾ പായിച്ചത് മഹാനരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് കല എന്ന പേരിലാണ് പലപ്പോഴും സിനിമയടക്കമുള്ളത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വ്യാജമായ അഭിനയങ്ങൾ അപ്രപാളികളിൽ പറയുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവൻ പിറ്റേന്ന് രാജാവായി വരുന്നു ആത്മഹത്യ ഒറിജിനലായി സംഭവിച്ചവൻ പിറ്റേന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ ഒറിജിനലും ആ യാഥാർത്ഥ്യവും ഈ സംഭവവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല സുലൈമാൻ നബി അലഹി സലാം അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ശക്തമായ ഒരു ധാർമ്മിക മാനദണ്ഡത്തിന്റെ വരയിട്ടുകൊണ്ട് ആ ബൗണ്ടറി ലംഘിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ആദ്യമായി പ്രവാചക സവിധത്തിൽ ജബലിൻ നൂറാകുന്ന പ്രകാശഗിരിയുടെ ശൃംഗത്തിലുള്ള ആ മഹത്തായ ഹിറാഗുഹയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു തേന കൊടുക്കുന്നത് വായിക്കുക വായിച്ചു വളരുക വായിച്ചു പഠിക്കുക പഠിച്ചു രാജാവാകുക ഗോളശാസ്ത്രജ്ഞനാകുക ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞനാകുക എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറുമാകുക അതിസാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം നിന്റെ കൈത്തുമ്പിലാകട്ടെ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് ഭൂമിയിലെ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറന്നുപോയി വിജ്ഞാനം നേടിക്കോ മോനെ പക്ഷേ എവിടെയും വായിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മിറബിക്കല്ലതി ഹലക സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ നാമധേയത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലേ നിനക്ക് ആ വായന സുലഭമാവുകയുള്ളൂ ആ വായന നിനക്ക് സഫലമാകുകയുള്ളൂ ഇത് പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ 
യുവാക്കളും യുവതികളും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം ഇന്ന് നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വായിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യുക്തിയെ കുറിച്ച് അനാവശ്യമായൊരു വിലമതിക്കൽ നമുക്കുണ്ട് നമുക്കെന്തോ ബുദ്ധി വൈഭവം ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഒരു തോന്നലാണ് നിന്റെ വിരൽ തുമ്മിനുള്ളിൽ അതാ കീപാഡ് ഞെക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലോകം നിന്റെ മുമ്പിൽ ചുരുങ്ങി വരുന്നത് കാണുമ്പോ നീ വലിയ അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കി കളയണ്ട ഇസ്ലാമ പഴഞ്ചനാണെന്ന് ധരിക്കേണ്ട മോനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മതങ്ങളുടെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും വെച്ചു കൊടുത്തു ആ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മിനിറ്റുകൾക്കകം അതിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേ സമയത്ത് ഡോക്ടർ റഷീദ് ഖലീഫ് എന്നൊരാൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഖുർആാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡികൾ വരുമ്പോൾ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വഭാവം വേണ്ട കാരണം നെറ്റുകളിൽ എന്തു വേണമെങ്കിലും നടക്കും വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ആളുകളെ കഴിയും എന്തു വേണമെങ്കിലും വരച്ചു വലിച്ചു നീട്ടാൻ കഴിയും വലിയ നീളവും വണ്ണവുമുള്ള രീതിയിൽ ഏതവയവങ്ങളെയും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനത്തെ വലിയ തോന്നിവാസങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കഴിയുമെന്ന പരിജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമൊക്കെ അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചുകൂടാ ചിലപ്പോ നല്ല മേലൊപ്പിലായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുക തേനിൽ പൊതിഞ്ഞ വിഷം പോലെയാ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മദീനാ പള്ളിയിലെ സത്യറിയിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കള്ള അറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് വന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആയിരം കോപ്പി അടിച്ചു കൊടുത്തേക്കണം എന്നാ എൻട്രൻസ് എഴുതാതെ മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും ആരെങ്കിലും ഈ നോട്ടീസ് വലിച്ചു കിഴിയാൽ നാല് മണിക്കിറങ്ങുമ്പോ തന്നെ വണ്ടി ഇടിച്ചു മരിക്കും ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ള ആകെ തുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മദീനാ പള്ളിയിലെ സത്യറിയിപ്പ് എന്ന് ഹെഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകൾ കുറച്ചൊക്കെ പേടിച്ചു എന്നാൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള വിവരം എന്താ കള്ളറിയിപ്പാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളെ അപജയത്തിന്റെ പേരിൽ നാം കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ലോകത്ത് വിവരങ്ങൾ മുഴുവനും മീഡിയകളിലൂടെ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിലിരുന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനൊന്ന് വായിക്കാൻ അതിന്റെ പ്രാഥമികമായി വിവരമൊന്ന് ലഭിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ കിട്ടുന്ന വിവരം പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമല്ല ഭാഗദേയം തന്നെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഭാഗികമായി കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനോക്ക് വലിയ അട്രാക്ഷനായി കാരണം ട്രാൻസ്ലേഷനുകൾ പരിഭാഷകൾ ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമേ അല്ല പരിഭാഷകൾ വലിയ മുസീബത്തായി മാറിയതും ഉണ്ട് ഡിക്ഷണറി നോക്കി വാക്കുകൾക്ക് വേർഡ് ബൈ വേർഡായി അർത്ഥം മീനിങ് വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും ആളുകളെ കൊന്നുകളയണമെന്ന് വരെ പച്ചമലയാളത്തിൽ എഴുതിവിട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചില വാക്കുകളും അർത്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആയുധമായി പരിഭാഷകൾ മാറിപ്പോയിട്ടു കാരണം ഖുർആാന് നേരെ പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല യാത്രീൻ സൂറ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ചില ഏടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറയിടും യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഖുർആാൻ എഴുതുന്നത് ഹറാം അത് വളരെ നിഷിദ്ധമായ കാര്യമാണ് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇക്കറവിസ്മിറബിക്കല്ലതീസാനം ഇതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ നോക്കെ ഇതും ഖുർആാനുമായി വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടോ ഇല്ല പണ്ടൊരാൾ ഇലക്ഷന് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മരം ചിഹ്നത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത് 
ഇവിടെ മരം അടയാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ ആരില്ലല്ലോ ഇപ്പോ വല്ല ബൈ ഇലക്ഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ കാരണം അറിയാൻ പറ്റൂല പണ്ട് കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരുടെ ഓട്ടം തുള്ളല് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നല്ല ആവേശത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇയാൾക്കൊന്ന് ഒന്നിന് മുട്ടി ഇയാള് കസേരയിൽ ഒരു ബുക്കിംഗ് വേണ്ടി ഒരു ഷാൾ മേൽമുണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിപ്പോയപ്പോ ഒന്നിന് പോയി ഇരുന്നപ്പോ രണ്ടും കൂടി അത് സാധിച്ചു പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ എങ്ങാനും വെള്ളമുണ്ടോ നോക്കിയപ്പോ വെള്ളമില്ല അങ്ങനെ ആൾപ്പാട് വേജാറാ ഇനി ദൂരെയുള്ള വെള്ളം ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോയാൽ ഈ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാരുടെ ഓട്ടം തുള്ളൽ നല്ല ഹരത്തിൽ നടക്കുക അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കേട്ടിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാല് തെരുവും നോക്കി ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ പൊതുക്ക തുണി അങ്ങ് താഴെ ഇട്ട താഴ്ത്തി ഇട്ടിട്ട് നേരെ വന്ന് അതേ കസേര വന്നിരുന്നു ഇരുന്ന ഉടനെ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നിന് പോയവൻ രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം തൊടാതിങ്ങ് വന്നെത്തി ഒന്നിന് പോയവൻ രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം തൊടാതിങ്ങ് വന്നെത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്പൂരി ആകപ്പാട് ബേജാറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ എങ്ങനെ ആകെ നാണക്കേടായല്ലോ അയാൾ ആ വേദാറിൽ വീണ്ടും രണ്ടാമത് സാധിച്ചു പോയി എന്നാണ് ചരിത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ ഇയാളെ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഇയാൾ ചെയ്ത വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ പറഞ്ഞത് ഹനുമാൻ ലങ്കെ പോയ കഥയാണ് ഒന്നിന് പോയവൻ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം തൊടാതി ഇങ്ങ് വന്നെത്തി കടൽ കടന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന വിവരമാണ് പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്ത് അത് ഇയാളെ കുറിച്ച് അത് വിചാരിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങാനും എപ്പോഴാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മരം ചിഹ്നത്തിൽ വല്ലവരും മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടാ മുസ്ലിയാരെടുത്ത് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ എന്നെങ്ങാനും അയാൾ ധരിച്ചു പോയാൽ ഇവിടെ വെറുതെ ഒരു ഫിത്തിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ബാഹുദീനിൽ ഫിത്തിനെ വരും സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ മരം ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്കെതിരെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രസംഗിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് അയാൾ കുറച്ചാൾ ഓതാനൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഓതി എവിടെ തികഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് തോന്നിയാൽ സ്വ പറയും അതുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചിഹ്നം മരമാണ് ഈ മരത്തോട് അടുത്തു പോകരുതെന്നാണ് പരിശുദ്ധ പുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ നിങ്ങൾ ആ മരത്തോട് അടുത്തു പോയാൽ അക്രമികളായി പോകുമെന്ന് പുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഇസ്ലാമിനോടും അവാഹൃതിയുള്ള ആ മരത്തിൽ നിന്ന് പണം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഭവം എടുത്തു വെച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാൻ ചെയ്യാതെ കാണിച്ചു പക്ഷെ കേട്ടവർക്കൊരു ഹരമായി എടാ മരം ചിഹ്നത്തിൽ പിന്നെ എന്തിനാ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു ഇഷ്കാലായി അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മരത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി പള്ളിയിലെ ഹസീബിന ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ആകെ പ്രശ്നാണ് എനിക്കെതിരെ അവൻ ആയ തോതി പ്രസംഗിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്കും എതിരെ ഒരു ആയ തോതി പ്രസംഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് അവരുടെ സോഷ്യലിസം എന്ന ആശയം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പരിശുദ്ധ കുറാനുള്ള ഒന്ന് പറഞ്ഞിരണോ മുസ്ലിം ആലോചിച്ചപ്പോ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചാൽ എം എൽ എ ആണല്ലേ എം പി ആ ചിലപ്പോ മന്ത്രിയാവും ചിലപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിയായെന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഭരണാധികാരി ആയാൽ ഞാൻ ആകെപ്പാട് പ്രശ്നമാവും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഈ സാധു ഹസീബ് എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് മറിച്ച് വന്നപ്പോ വളരെ വേഗം ആദ്യം തന്നെ കിട്ടി ഹലക്ക അള്ളാഹു താര സൃഷ്ടിച്ചു ലക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാഫിൽ അറുന്നി ഭൂമിയിലുള്ള സർവതും എല്ലാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ആശയമുള്ള ഒരായത്തം കിട്ടി ഹാ കിട്ടിപ്പോയി മതി ചെറുതാവുമ്പോ എനിക്ക് അത്രയും ഉപകാരമായി ഇയാൾ മദ്രസയുടെ ചിഹ്നം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളല്ല ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി അങ്ങനെ അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു അത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹാഇന്റെ ചുരുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ സോറി എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഔസാദ് എനിക്ക് അറബി അറിയില്ല മലയാളത്തിൽ എഴുതണം മലയാളത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല ജോലി കിട്ടട്ടെ കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ മുലിയാർ എഴുതി കൊടുത്തു പോയി എഴുതി കൊടുക്കാ കൊടുത്താൽ ഹായിന് പകരം
സഹോദരങ്ങളെ മരം ഇന്നത്തെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം സോഷ്യലിസത്തെയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അള്ളാഹു അള്ള ഖുർആാനി പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിയാളോ രാജ്യം പോയി എങ്ങനാ ഓതിയത് കല കലക്കും മാഫില്ലർദി ജമിയ ഖലക്കലക്കും മാഫില്ലർദി ജമിയ എന്നുള്ളത് കലക്ക ലക്കും മാഫില്ലർദി ജമിയ എന്നല്ലേ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തു ഇയാൾ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഇയാൾ നിർത്തിയ പച്ചിരി മാതിരി പോയി കലക്കലക്കും മാഫില്ലർദി ജമിയാദായി പോയി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ഈ മാതിരി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിഭാഷകൾ അതാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉറഞ്ഞതുള്ള ചില ഫാസിസ്റ്റുകളെയും നാസിസ്റ്റുകളെയും ഇടയാക്കിയത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പരിഭാഷ എഴുതിയ അഖിലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ കെ വി കൂറ്റനാട് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ളവർ അവരെന്തിനാണ് പരിഭാഷ എഴുതിയത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലല്ല ജലാലീനിക്കാണ് പരിഭാഷ എഴുതിയത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ തസ്തീറ് ജലാലുദ്ദീൻ സുയോതീറുതിയെന്നോഹനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിരവധി അനവധി മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഇമാം റാസി അടക്കമുള്ള നിരവധി തസ്തീറുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആ തസ്തീറുകളിൽ ഏറ്റവും വളരെ ഹ്രസ്വമായ രീതിയിലുള്ള നസഫി ജലാലയിന് പോലെയുള്ള തസ്തീറുകളുണ്ട് ആ തസ്തീറുകൾക്ക് പരിഭാഷയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പരിഭാഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ അപകടം വരാനിടയില്ല കാരണം എന്താണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സർവ ഹരീതുകളുടെയും ബയാനുകൾ എടുത്ത് അതിന്റെ തസ്തീറുകൾ മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പരിഭാഷയായെഴുതുന്നത് അല്ലാതെ ഖുർആാന് പെട്ടെന്ന് ഖുർആാൻ തസ്തീർ കേലിയേ പ്രൊഫസർ കാഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അലിഫ്ലാമിന്റെ അർത്ഥം എന്തെഴുതും അലിഫ്ലാമി എന്താ അർത്ഥം കാഫായ എന്താണ് അർത്ഥം അള്ളാഹു അലമുറാദിഹി അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അതിന്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെ എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇന്ന് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ വിരൽ തുമ്പിലൂടെ ലോകം കാണിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ഡോക്ടർ റഷീദ് ഖലീഫ് ചോദിച്ച പഠനം ഏറെക്കുറെ നീതി പുലർത്തുന്നതായി കാണുന്നു ആയത്തിന്റെ നമ്പറുകൾ തെറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഡോക്ടർ റഷീദ് ഖലീഫ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾക്കകം മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് തന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മിറാക്കൾ ഗ്രേവ് ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറ്റിയ ഗ്രന്ഥമല്ല അമാനുഷിക ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ മറുപടി പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിനെല്ലാം ചുരുക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഖുർആാന് മാത്രം സ്കാൻ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിലൊരു ഭാഗം ഡോക്ടർ റഷീദ് ഖലീഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ചെറിയ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ മുദ്ദസറിൽ നമുക്ക് കാണാം അതിന്മേൽ പത്തൊൻപതുണ്ട് എന്നൊരായത്ത് ഈ ആയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്ത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു അതിന്മേൽ പത്തൊൻപതുണ്ട് എന്നൊരായത്തിന് ശേഷം ഈ പത്തൊൻപത് എന്ന അക്കം നയൻറ്റീൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് പെട്ടെന്ന് ഹരിക്കാനോ കുടിക്കാനോ കഴിയാത്ത അക്കമാണ് പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് പോലെ സാധ്യമല്ല ഇരുപത് പോലെ സാധ്യമല്ല വേണ്ട പതിനേഴ് പോലെ പോലും പത്തൊമ്പത് സാധ്യമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരക്കമാണ് പത്തൊൻപത് പക്ഷേ അതിന്മേൽ പത്തൊൻപതുണ്ട് എന്നൊരായത്തിറങ്ങിയ ശേഷം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു പഠനം കമ്പ്യൂട്ടർ നടത്തിയപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം ഖുർആാനിൽ ഉള്ളത് കാണിക്കുകയാണ് അതിന്മേൽ പത്തൊൻപതുണ്ട് എന്ന ആയത്ത് അവതരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ പൂർണമായി ഇറക്കിയ സൂറത്തേതെന്നറിയുമോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ആയത്തുകളോടൊപ്പം പതിനാല് ആയത്തുകൾ കൂടി ചേർത്ത് 
പത്തൊൻപത് ആയത്തുകളുള്ള സൂറത്തായി അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇറക്കുകയാണ് അതിന്മേൽ പത്തൊൻപതുണ്ട് എന്ന ആയത്തുള്ള സൂറത്തിന് ശേഷം ഇതാണ് പൂർണമായി ഇറക്കിയ സൂറത്ത് കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടർ അത്ഭുതത്തോടെ പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ആയത്തുകളിൽ എത്ര വാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി പത്തൊൻപത് വാക്കുകളാണ് അതേ പത്തൊൻപത് തന്നെ അവിടെയും വന്നു അതിലെത്ര ലെറ്റേഴ്സ് അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി എഴുപത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് ഈ എഴുപത്തിയാറ് പത്തൊൻപതിന്റെ നാലാമത്തെ ഗുണിതമാണ് അങ്ങനെ എഴുപത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങളിൽ പത്തൊൻപത് വാക്കുകളിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചായത്തിറങ്ങിയെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ പതിനാലായത്ത് ചേർത്ത് പത്തൊൻപത് ആയത്തായി ആ സൂറത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തു നിർത്തിയില്ല പിന്നീട് കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നു അതിൽ ഇനിയും അത്ഭുതം കാണാനുള്ളത് സൂറത്തുകൾ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകൾ എത്രയാ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്താണുള്ളത് ഈ നൂറ്റി പതിനാല് എന്ന അക്കമോ പത്തൊമ്പതിന്റെ ഗുണിതമാ ഈ നൂറ്റി പതിനാല് പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണ് പോരാ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി പതിനാല് സീല് അള്ളാഹു തേല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അതും പത്തൊമ്പതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ അപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും എന്റെ മുസ്ലിയാർക്ക് പെശക് പറ്റിയല്ലോ സൂറത്തു തൗബൈന് ബിസ്മില്ലല്ലോ എന്നാൽ ആ ബിസ്മി കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നു സൂറത്തു നമ്മളിൽ ഒരു ബിസ്മി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നൂറ്റി പതിനാല് തന്നെ പത്തൊമ്പതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ റിസാല ആ കത്ത് വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊരു ബിസ്മി കാണാം ഇനി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒന്ന് പിരിച്ചെഴുതി ബിസ്മി എന്ന പദം എത്രയുണ്ടത് പത്തൊൻപതാണ് അള്ളാഹു എന്ന പദം എത്രയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ചില്ലാനമാണ് അതും പത്തൊമ്പതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ അറഹ്മാൻ എന്ന പദം എത്രയുണ്ട് അൻപത്തിയേഴാണ് അതും പത്തൊമ്പതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗുണിതമാണ് അറഹീം എന്ന പദം എത്രയുണ്ട് നൂറ്റി പതിനാലാണ് അതും പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ ഇത് മുഴുവനും ഒന്ന് തുക കണ്ടു നോക്കി അതും പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കോഡ് വാക്കുകൾ എത്രയുണ്ട് അതും പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ അതിലുപയോഗിച്ച അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണമോ പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ കാഫ് എന്ന സൂറത്തിൽ എത്ര കാഫ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അതും പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ ഒരടിക്കുറിപ്പവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഴുതുകയാണ് സൂറത്ത് കാഫിൽ കാഫ് എന്ന അക്ഷരം അൻപത്തി എട്ട് വരാനിടയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അൻപത്തി ഏഴിലാക്കി പത്തൊൻപതിന്റെ ഗുണിതം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഖുർആാൻ എന്നൊരത്ഭുതം കാണിക്കുകയാ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നു അത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി കൗമലോത്തിൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്ന സ്ഥലത്ത് ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അർത്ഥം മാറാതെ ഒരു കാഫ് അവോയിഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരിടത്ത് വൈഹുവാൻ ലൂത്തിൻ എന്നെഴുതിയത് കാണാം അവിടെ കാഫ് ഒഴിവായി ഇഹ്വാൻ ലോത്തിൽ നിന്നായി അതേ സമയത്ത് കാഫ് ഒഴിവായെങ്കിലും മീനിങ്ങും അറിയിട്ടില്ല ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുകയാണ് നൂൻ വൽക്കലമി എന്ന സൂറത്തിൽ നൂനിന്റെ എണ്ണം അതും പത്തൊമ്പതിന്റെ ഗുണിതം തന്നെ ഇങ്ങനെ സുബഹാനല്ലാ വലിയ അത്ഭുതം തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർ റഷീദ് ഖലീഫിന്റെ സ്റ്റഡി പുറത്തു വന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പഠിച്ചു അതേ സമയത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂട് നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഇമാമു പറഞ്ഞതുപോലെ അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭട്ടനമർത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തോന്നിവാസങ്ങളുടെ വലിയ കുതൂഹലം തന്നെ നടക്കുകയാണ് എന്ത് തോന്നിവാസവും പ്രചരിക്കുകയാണ് 
ഈ എത്ര മാത്രം നഗ്നമായ നൃത്തങ്ങളും ഫോട്ടോകളും എന്ത് തോന്നിവാസം വേണമെങ്കിലും കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈലിന്റെ മെമ്മറി കാർഡിലൂടെ ഒരു മെമ്മറിയും ഇല്ലാത്ത ഹമുക്കിനും മൂന്ന് മെമ്മറി കാർഡുള്ള കാലഘട്ടമല്ലേ ഒരു ഫേസിൽ ഒരു ഷെയ്പ്പും ഇല്ലാത്തവൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ വലിയ രാജാവാകുന്നവനല്ലേ ചാറ്റിംഗ് എന്ന ഓമന പേരിൽ ഇന്ന് ചീറ്റിംഗ് അല്ലേ നടക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് മീഡിയകളുടെ സ്വാധീനം ഇന്ന് കൂടുതൽ അപകടങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു ഇസ്ലാം പറയുന്നു അവിടെ അപകടത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല സ്ത്രീയുടെ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ലാത്ത കളവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതിശയോക്തിയുടെ വാർത്തകൾ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരപകടം സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അത് പഠന വിധേയമാക്കുന്ന സമയത്ത് അറ്റാക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇത്ര വലിയ മീഡിയ പോളിസി ലോകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി വെച്ച മതമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാകുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ മുൻഗാമികൾ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ലോകത്ത് വലിയ വലിയ വിവരമുള്ള ആളാണ് എന്ന ഒരു ധ്വനി നിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പോകണ്ട അഹങ്കാരം നടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണ്ട മോനെ وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കാണുന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ കമന്റടിച്ചു നടക്കുന്ന ചുവാക്കളില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ അവരെത്ര വലിയ പറന്നു പോകുന്നവനാണെങ്കിലും അവന്റെ കപം കുടവ നെയ്യപ്പെട്ടത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ആ വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഈ മാതിരി നിയന്ത്രണം വിട്ടവനാകുമായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് അതിർത്തി വിട്ട എന്ത് തോന്നിവാസവും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് ആയി സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ രംഗ പ്രവേശനം വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഗതി അപകടങ്ങളും അധാർമികതകളും സ്റ്റാറ്റസ് വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധിയിലായി ഇത് നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സൂക്ഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ കൂടെ വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന വേളയിൽ ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് ഇരിക്കുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഇയാളങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു മാറിക്കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിരുന്ന സീറ്റിലൊരു സീറ്റ് കാലിയുണ്ട് ഇയാളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പെണ്ണ് വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർ പുച്ഛത്തോടെ കൂവുകയാണ് ഇവനെ ബ്ലൈം ചെയ്യുകയാണ് അതാ തന്റെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഷേഖാന്റ് കൊടുത്ത് കൈപിടിച്ച് കുലുക്കി ഈ പെണ്ണ് ഓഫീസിൽ നിന്നിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിന്റെ കൾച്ചറിനോട് മാറ്റം വരികയാണ് ഇതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണാടി അവിടുത്തെ സംസ്കാരമാണ് ഈ സംസ്കാരം നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ സംസ്കാരത്തെ പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ ഈ സംസ്കാരത്തെ ഇമ്പീരിയലിസത്തിന് കെട്ടിവെക്കുന്നതിൽ അടിമ വെക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് ആധുനിക മീഡിയകളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ വാങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ആലിമ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്തേ ആലിമിന് അത് ഇഷ്ടം വരാത്തത് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് കേൾക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണ്ടെന്ന് കരുതിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വാണിങ് ലഭിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയല്ല മറിച്ച് ആ വാർത്തകളുടെ ഇടയിൽ നൂറായിരം ഹറാമ് വരികയാണ് ഇനി വാർത്തകൾ മാത്രം കാണാൻ ടെലിവിഷൻ വീട്ടിൽ വാങ്ങിയാൽ അത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഹറാമിലേക്ക് നയിക്കും ഹറാമിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കൂടി ഹറാമാണ് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം ആ ആലിമിന് ടെലിവിഷൻ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതിന് 
അനുകൂലിക്കാൻ വയ്യാതാകുന്നു അവരെ പഴഞ്ചനെന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ വിളിച്ചു പോകണ്ട ഇന്ന് കേരള മലബാർ ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂം പോലെ അഖില സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ നെറ്റിലെ ക്ലാസ് റൂമുകളുണ്ട് ആ ക്ലാസ് ിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ടെലിവിഷനിൽ വാർത്തയാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തു നല്ല കാര്യം നടന്നാലും അവരതിലേക്ക് മാറിപ്പോകാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ രണ്ട് തവണ ന്യൂസ് റീഡിംഗ് ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അറിയാനുള്ള വിവരങ്ങൾ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് ഇവർക്കറിയേണ്ടുന്ന വാർത്തകൾ വാർത്തകളായി തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലെങ്ങാണം ന്യൂസ് കേൾക്കുക എന്നതിലും പത്രങ്ങൾ വായിച്ച് വിവരമറിയുക എന്നതിലും നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി നിർത്തിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ടെലിവിഷനുകളിലൂടെ സിനിമാ സീരിയലുകളിലൂടെ അള്ളാഹു വിരോധിച്ച പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ജോലിയാക്കണ്ട എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇത് കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിപ്പാഹിനെ കാണാൻ അള്ളാഹു അനുവദിക്കില്ല ാണ് സദസ്സിൽ നമുക്ക് സംബന്ധിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ മീഡിയകളിലെ ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുക്കി ആ വാർത്തകളുടെയും ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളുടെയും അനിവാര്യമായ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ സെൻസിൽ ഒരു നല്ല കൺട്രോളിംഗ് പവർ ഉണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ െന്ന് പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല നമ്മളെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് വാർത്താ മീഡിയകളെ നിഷേധിക്കുകയല്ല പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്ത് സുജോതിൽ കിടന്ന് മരിച്ച ഉമ്മമാർ ഇന്ന് സിനിമ ടാക്കീസിൽ കിടന്ന് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്നു ഉമ്മാമ്മമാര് പലരും ടി വി വീട്ടിൽ വാങ്ങി വെച്ചതിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഉമ്മാമ്മമാർ ഇടയ്ക്ക് ചില മക്കൾ നല്ല ഹൈക്കുമത്തിലൂടെ ഹജ്ജിന്റെ കാസറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ച് കഴുപത എന്ന് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വിട്ടിപ്പെട്ടിയിൽ കഴുപയുണ്ടാകില്ലടാ നീ എന്നെ പറ്റിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഉമ്മാനോട് അള്ളഹാന പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തു ഉമ്മ ഒന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പ കഴുപ തന്നെ ഉമ്മാമ്മ ഓടി ആ ടി വിടുക്കലെത്തി ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാര് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് പോയി കടന്ന് ഉറങ്ങാനായി ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഉമ്മാമ്മ ഖത്തറിൽ നിന്ന് പേരെ കുട്ടി കൊണ്ട് കൊടുത്ത മൂന്നാലട്ടിയുള്ള കണ്ണട ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടി അങ്ങ് പോയോ ഇപ്പോ ബാക്കി കളയല്ലേ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങാം ഇപ്പൊ ഉമ്മാമ്മ മുസല്ല വിരിക്കുന്നത് തന്നെ കിബിളയ്ക്ക് നേരെയല്ല കഴുപയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ട ടി വിയുടെ നേരെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഗതികേടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം മനുഷ്യനിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് ചിന്തിക്കുക അതേ സമയം ഇന്നത്തെ ലോകത്തുകൂടി നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ദുബായിലെ ടൗണിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈമാനുള്ളയാള് നടന്നു പോകാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നാൽ ഈമാനുള്ളവർ ദുബൈയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നില്ലേ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന സബാഹുദ്ദീൻ ദിഫാഴി ഷെയ്ഹവറുകൾ ധാരാളം തവണ ദുബൈയിലെത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ ആത്മീയ നേതാക്കൾ അതിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതാ തുണിയില്ലാതെ പോകുന്ന പെണ്ണിനെയല്ല ബാർ ഹോട്ടലുകളിലെ കല്ലുകുടിയല്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അതാ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വൈം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കി ബിയറ് ഇതിങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ അടുത്തിരിക്കുന്നവനൊക്കെ കുടിക്കുന്നു നമ്മളെന്താ കുടിക്കാത്തത് ഒരു സ്വസ്റ്റായ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാ ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായ 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അവിടെയും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഘടകം നമ്മുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഈ കുഞ്ഞുകളുടെ മനസ്സിൽ ടി വി സ്ക്രീനിലെ അപ്രവാളികളിൽ മായി മറയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊത്തിവെച്ചതുപോലെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും അവരുടെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ലൈറ്റിൽ എഴുതിയിടുന്നത് അവിടെ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാകും ഇത് ചിന്തിക്കാതെ വാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളെ ഇരുത്തി കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കാണുന്ന ആ വിഷ്വൽ മീഡിയകളിലെ അപകടകരമായ രംഗം ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള സർവ്വ വിപത്തുകൾക്കും കാരണമതാണ് കള്ളു കുടിക്കാത്തൊറച്ച സീനില്ല അതുകൊണ്ട് കള്ളു വ്യാപകമായി പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ അള്ളാഹു തേന വിരോധിച്ചതിനെ വിരോധിക്കാനും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതിനെ എടുക്കാനുമുള്ള ഒരു ഐച്ഛികമായ ശക്തി നമ്മൾ നേടിയെടുത്താൽ ഏത് ഹറാമിന്റെ ഇടയിലൂടെയും നടന്നു പോകാം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ താജുല്ലമ ഉള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകിയ ആ തണല് നമുക്ക് നീട്ടിത്തരട്ടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് ഇവിടുത്തെ നോട്ടീസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ദിവസം എത്താമെന്ന് കരുതി തങ്ങൾ ഇന്നെത്താമെന്ന് സംഘാടകരോട് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ശാരീരികമായി നല്ല സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇൻഷാള്ള ശിറിയയിൽ പരിപാടി തീരുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു ദിവസം വരാമെന്നറിയിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞങ്ങളും ചില സമയത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടുത്തെ പവിത്ര ധന്യമായ മുഖം കാണുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും സയ്യിദന്മാരുടെ തറവാട്ടിലെയും കാരണവരായ ആ മഹാനുഭാവനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിനോട് മറ്റുള്ളവർക്കും മുസ്ലിങ്ങളിൽ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിനോടും ഒരു വല്ലാത്ത ആഭിമുഖ്യം വരുന്ന ആകർഷണീയത ആത്മീയ ലോകത്തെ സ്ഥാനം കൊണ്ട് മഹാനവറുകൾക്കില്ലേ എല്ലാ റൂസിനും ഇവിടെ സമാപനത്തിന് വരാറുണ്ടെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു കാലുകുത്തിയിട്ടുണ്ട് വടകര മമ്മദാജി തങ്ങൾ നവറുമാഹുമർക്കതു ഇവിടെ കാലുകുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷംസുല്ലമൈക്കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നവറുമാഹു മർക്കതു അടക്കം അതുപോലെ ഇപ്പോഴുള്ള ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനത്തിന് അജയമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ പതിപ്പായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുര മുസ്താദടക്കമുള്ള വർ ഈ വർഷവും വരാനുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും കഥാത്തുക്കളുടെയും ശാരീരികമായ സാന്നിധ്യം മാനസികമായ പിന്തുണ എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായി മണ്ണിൽ അഖിൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാനത്തിന്റെ അതീതയിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കാ അവരെയൊക്കെ മാതൃകയാക്കി മുന്നോട്ടു പോകാൻ നമുക്കല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ ഈ സമയത്തും മഹാനായ താജുല്ലുലമ പതിനൊന്നിറക്കത്ത് വിത്ര നിസ്കരിക്കുന്നതിൽ അതുപോലെ നിസ്കരിക്കുന്നതിൽ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങൾ തഹജുതടക്കമുള്ളതിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരൽപനേരം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന പതിവ് തെറ്റിക്കാത്തതിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വയലിത്തറ ഉസ്താദ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ താടി ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് വയതിന് പോയിരുന്ന ഒരുപാട് കാലഘട്ടമുണ്ട് ആര് എന്നോട് പറഞ്ഞാലും എനിക്കത് അനുസരിക്കാൻ തോന്നാറില്ല ഞാൻ അവരോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞ് മറുപടി കണ്ടെത്തി പോരും എന്റെ മുമ്പിൽ വാചകം കൊണ്ട് ആരും പിടിച്ചു നിൽക്കുകയുമില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുളപ്പാടത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന സ്റ്റേജിൽ താജുല്ലമ കയറി വന്നു ഇതാര് വയലിത്തറയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വയലിത്തറ 
അങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ താടി ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്യരുത് മുഹമ്മദ് സുന്നത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല ഞാനാണ് പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു വാക്ക് തിരികെ പറഞ്ഞില്ല താജുല്ലുലമയെ പോലൊരു മഹാനല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനും കീഴ്പ്പെടുത്താനും ആർക്കും ഞാൻ അവസരം നൽകിയിട്ടില്ല അൻപത് കൊല്ലക്കാലം ഇംഗ്ലീഷ് എങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളമെങ്കിൽ മലയാളം വാചക കസരത്തല്ല നല്ല പാണ്ഡിത്യമാർന്ന ശൈലിയിലുള്ള വഴുതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച അധികായനായ കേരളത്തിലെ പ്രഭാഷകൻ ഇന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പാനൂരിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സുന്നത്ത് ഹയാത്താക്കാൻ ആധികാരിക ശബ്ദം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറയേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഉള്ളാട് തങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുകയാണ് എത്രയോ വലിയ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നില്ല അവര് വന്നില്ലെന്ന് കരുതി ഒരൊറ്റയാളിന്റെ മനസ്സിലും വിഷമം തോന്നരുത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് വരണമെന്നുള്ളത് അവര് വന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനാരോഗ്യത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതയാണത് അവരനാരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ഇരിക്കട്ടെ അവരുടെ പേരെ കുട്ടികളും ഖാദിമീങ്ങളും അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ അതാ സ്വത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വലുതാണ് സീഹത്ത് പറയാൻ കയറി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗ വേദിയിൽ ഇത്തരം മഹത്വങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവര് കുറെ നേരം വഴുത് പറയണമെന്ന് പറയാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഞാൻ കരുതി ദ്വാരന്നിട്ട് ഉടനെ പോകുമെന്ന് ദ്വാരക്കാൻ തന്നെ ആരോഗ്യം പോരാ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു നസീഹത്ത് നടത്തുമോ എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരൽപ്പം ചില വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വഴതും പ്രസംഗവും സ്ഥിരമായി നടത്തിയ മഹാനുഭാവന് മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം കാണും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആ നിലക്കൊന്ന് കയറി നിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ വാക്കുകൾ രണ്ടു മിനിറ്റ് മതി കൂടുതൽ സംസാരിക്കരുതെന്ന് അവരുടെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വിട്ടത് എന്തേ കാരണം അവരൊരു ദിവസം കൂടി നീരിന് ഹാദിമായി നമുക്ക് കാണണം അള്ളാഹു താല മഹാന്മാർക്ക് ഹസിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മദീനത്ത് വെച്ച് റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ ചാരത്ത് ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിക്ര പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് താജുല്ലമ്മയുടെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം അവരുടെ മറുപടി ലത്തു അഹിലംബിതാലിക്ക ഞാനതിന് അർഹനല്ല അവസാന മുപ്പാപ്പയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് തട്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ നേരമൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു കുറാത്തങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലുണ്ട് അവിടുത്തെ കാളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നു അതൊക്കെ അവന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഡോറങ്ങടത്തേര എന്ന് പറഞ്ഞ് അടപ്പിച്ചു അല്പനേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാം ഒരു പ്രത്യേക ഹാലിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മീയ നേതാക്കളായി നമുക്കുള്ളത് അവര് വലിയ ആലിമീകളാണ് തുഹഫ പോലെ ഇസ്ലാമിക് ജുറിസ്പ്രുഡൻസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടായി ക്ലാസ് നടത്താൻ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ശേഖരമുള്ള മഹാനാണ് അതുപോലെ സയ്യിദാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അവലംബമാണ് ആ മഹാന്മാരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലെന്ന കാരണത്താൽ അവരുടെ മഹത്വം അറിയാതെ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞു പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ നമുക്ക് പെടാൻ ആ സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ തരത്തിലുള്ള വിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നു എത്രയോ പേര് അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠന്മാര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 
ഭാര്യമാരെ അനുജന്റെ ഭാര്യയെ കാണാതെ ജ്യേഷ്ഠന വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു അനുജന്റെ ഭാര്യ ജ്യേഷ്ഠനെ കാണാതെ താമസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്യ പെണ്ണു ആണ് ഇണങ്ങരുതെന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ എത്രയോ വീടുകൾ അൽഹമില്ല ഇന്നുണ്ട് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും മുത്തിനെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പാത സുഗമമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങളെയോ ഉസ്താദുമാരെയോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചു നമ്മുടെ നാവിൽ ഒരൊറ്റ മോശ വർത്തമാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈമാനിനെ അത് ബാധിച്ചു പോകും സംശയം വേണ്ട ജമാനത്തിന്റെ അലിമിനെയും അള്ളാഹു സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ ഉലമാക്കളി ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ആ നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടി ആയിരക്കാം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അലിമിനെയും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു പോകരുത് രാവിലെ നമ്മൾ ഒരു ചായക്കടയിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പം മനോരമ പത്രം വന്നു അതിലൊരു പണ്ഡിതന്റെ പ്രസ്താവന കണ്ടു ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചില്ല ഇയാള് പറഞ്ഞു ഇയാള് പണ്ട് കുഴപ്പക്കാരനാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ മാമാട പുട്ട് മാമാട പടം മാമാട പത്തല് ഇതെല്ലാം കുട്ടി കുശാലായി നാസ്തകരിച്ചപ്പോ അടുത്തൊരു പത്രം വന്നു ഭൂതൃമ മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ വേറൊരു പണ്ഡിതന്റെ പ്രസ്താവന അതും ഇയാൾക്കത്ര പിടിച്ചില്ല രണ്ടും രണ്ട് സംഘടനയുടെ ആളാന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്നാൽ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ അതൊന്നും പിടിക്കാത്ത ഒരാള് ഇയാൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ അലിമീങ്ങളും കള്ളന്മാരാണ് മോനെ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സനാരുകാക്ക ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ പിണറായിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആന്റണിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അച്യുതാനന്ദനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിരിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ നാലുപേരും ഷഹാദത്ത് കരിമ ചൊല്ലിയാൽ മുസ്ലിമാകും എന്നാൽ ഇയാളിപ്പ ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ അസനാരികാക്കാന്റെ വാചകത്തിൽ ഇത്ര ഗൗരവം വന്നു പോയതെന്ത് അയാള് പറഞ്ഞു ആരിമീങ്ങൾ മുഴുവനും കള്ളന്മാരാണ് ഞാനാകുന്ന പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പരാജയപ്പെടുന്ന എന്നെ പോലെയുള്ള സാധുക്കളായ ചെറുപ്പക്കാരല്ലാതിൽപ്പെടുക ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ച താജുല്ലുലമയടക്കം നമ്മിൽ നിന്ന് വഫാത്തായി പോയ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനം ഉറല്ലാഹു മറക്കതഹു അടക്കം പഴയകാല പണ്ഡിതന്മാരുടെ പരമ്പര അങ്ങനെ പോയി പോയി ഞാൻ അലിമിന്റെ സിറ്റിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രഥമ ഗേറ്റ് അലിയാരുതങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ അലിയാരുതങ്ങൾ ആ വാചകത്തിൽ പെട്ടുപോകാം വേണ്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഔപചാരിക അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ കയറി നിന്ന് റസൂർലാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനാണെന്ന് പറയുന്ന സ്വരം അള്ളാഹു ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഔപചാരികാക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം പുനാരനുഭിക്ക് കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്നൊരു അധ്യാപകനെ നിശ്ചയിച്ചില്ല അത് റസൂർലാന്റെ ഇജ്ജത്താണ് പക്ഷേ എല്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി തങ്ങൾക്കുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി തങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങളൊരിക്കൽ ഹജ്ജിന് പോകും എന്നെ ടി കെ എം കോളേജിൽ പീഡിഗിരിക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അന്ന് കാണിച്ച ആഗ്രഹ പ്രകാരം ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് ഹാജിമാരുണ്ട് അവരെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹജ്ജ് ക്ലാസിൽ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി സ്റ്റുഡൻസും ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരുമാണ് പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോണം അതേസമയം തിരിച്ചുകൂടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പേരെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പമാരുമാണ് വലിയ ആളുകൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പക്ഷെ യാത്രയുടെയും അമലിന്റെയും സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഒരു ആധികാരിക സ്വരത്തിലാണ് സാധാരണ കൊണ്ടുപോവുക 
അയാള് വീണു പോവും അയാൾ എന്ന് വിളിച്ചേ ഉസ്താദ് വീണു പോലെ മോനെ അപ്പോ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അധ്യാപകനോട് കുറച്ചൊരു ആദരവ് കാണും അങ്ങനെ മിനായിൽ വെച്ച് ഒരു ചെയ്യതുമായി ചെറിയൊരു തർക്കം വന്നപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു സർ അത് തങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ഇത് മിന എന്ന പരിശുദ്ധ ഭൂമിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് കുറച്ച് ന്യായമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു സൗന്ദര്യപ്പണക്കം അല്ലേ തങ്ങളോട് പൊരുത്തം ചോദിച്ച വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നേരം ഉണ്ടായ ചൂട് ഈ അധ്യാപകൻ കേൾക്കുന്നില്ല കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേട്ടു അലഹമില്ല പൊരുത്തമൊക്കെ ചോദിച്ചു ഈ കേൾക്കാതെ നിന്ന ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് എന്റെ അനുജൻ സാദിഖ് മിസ്ബാഹി ഹാഫിൽ നമ്മുടെ മലബാർ ഇസ്ലാമി ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ചെയർമാനായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന ആളാണ് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ സാദിഖിനെ വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഈ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സക്കാഫി എന്നെ അടുത്ത് പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ നേരെ ഇളയ അനുജൻ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് ലത്തീഫി എന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചതാണ് അതിനും ഇളയാൾ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നഹീമിയും എന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ മാത്രം എന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ സാധിക്ക് പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു സാറിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കാരണം സാറ് പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ആധികാരികമായൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നേരെ വന്നത് അതുകൊണ്ട് സാറേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അവൻ തമാശയ്ക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അങ്ങ് കൊല്ലത്തു നിന്ന് ചിലപ്പോ പണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ശിക്ഷിച്ചിട്ട് അധ്യാപകനായി കാസർകോട് വന്ന ഒരാളുണ്ടാകും അയാൾ പിന്നീട് കാസർകോടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ത്തന്നെ താമസിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകും അയാൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞെ വലിയ വർത്തമാനമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇയാളിപ്പോ വലിയ ആളാണല്ലേ ഞാനല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് വലിയ വർത്തമാനമൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് പറയാൻ ആ അധ്യാപകർ ചെറിയ റൈറ്റുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട അയലത്ത് വീട്ടുകാരന് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം അയാൾ പറയാ മുഹമ്മദ് ഉൻസക്കാഫി ഇപ്പൊ വലിയ ഡോക്ടറായിട്ടൊക്കെ വന്നേക്കുന്നു പക്ഷെ പണ്ട് നിക്കർ ഉടുക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പറയാൻ പറ്റൂലേ ഇതൊക്കെ റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല പുന്നാരൻ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാനാണല്ലോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ അള്ളോഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നബിതങ്ങൾക്കറിയാത്തൊരൊറ്റമും ഇല്ല എല്ലാം അള്ളോഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും വലിയ ആലിമായ റസൂലുല്ലാഹി ങ്ങളും അതിൽ പെടാം നബിതങ്ങൾ കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞയാൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ പിന്നെ സ്ഥാനമില്ല ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസാ പുസ്തകത്തിലും എടുത്തു നോക്കിയാൽ അഹക്കാമുരുദ്ധത്തെന്ന് പറയുന്നൊരു ബാബുണ്ട് ഒരു പാഠമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടികളെയും മക്കളെയും വെളിച്ചിരുത്തി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മുറുത്തതാകുന്നതിന് കാരണമാകും റസൂർലാഹിത്തങ്ങൾ കള്ളനെന്ന് വരാവുന്ന വാചകം അതുകൊണ്ട് നീ മുറുത്തതായി പോയി കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാലു പേരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവർ ഷഹാദത്തി കരിമ ചൊല്ലിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ് പുറത്തു പോയ അസനാരുകാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അയാള് ഷഹാദത്ത് കരിമ ചൊല്ലിയാലും തിരിച്ചു മുസ്ലിമാകുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല ഒരു കൺഫഷൻ പബ്ലിക് ഡിക്ലർ ഡിക്ലറേഷൻ അയാള് നടത്തണം ഒരു കുറ്റസമ്മതത്തിന്റെ പൊതു പ്രഖ്യാപനം നടത്തണം ഇസ്ലാമിനോടെതിരായ ഇമ്മാതിരിത്തെ മാടിത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിവായിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പബ്ലിക്കായ പ്രഖ്യാപനം കൂടി ഇല്ലാതെ ഷഹാദത്ത് കലിമ പോലും മക്കുപോല് അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മള് നമ്മുടെ ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട വലിയ നഞ്ചാട് അരിമീങ്ങൾ കേട്ടോ അത് പിടിച്ച് കടിച്ചിട്ട് നമ്മള് വിഷം തിന്നണ്ട 
അർഹമുർ റാഹിമീനായി റബ്ബ് അവർ ചെയ്ത എത്രയോ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ കൊണ്ട് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മതി അവര് വലിയ രാജാക്കന്മാരായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും സംഘടനാപരമായി എന്തെങ്കിലും അല്ലറ ചില്ലറ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒരാലിമിനെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചീത്ത വിളിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകണ്ട നിർമ്മിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിൽ അവസാന കാലഘട്ടം വരുമ്പോ രാവിലെ മൊമ്മിനായി വൈകിട്ട് കാഫിറാകുന്നവർ വൈകിട്ട് മൊമ്മിനായി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ കാഫിറാകുന്ന പണി ചെയ്യുന്നവർ വന്നുപോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു മുസീബത്തിന്റെ കാലഘട്ടമുണ്ട് ആ അപജയത്തിന്റെ ഭക്താക്കളിൽ അവാഹു നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നല്ല ആദരവോടെ ഒരു വലിയ മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഏറെ കാലം ഇവിടെ മുതൽ നിസായി നിന്നാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പിന്തുണ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദർശ് നന്നാക്കി കൊണ്ടുപോകണം മുതലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം നല്ല വിശാലമായ ദർശുണ്ടാകണം ഇതെല്ലാം പറയുന്നതോടുകൂടെ അലിമിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ആദരവോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുകയും മഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കാക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു പരാജയവും സംഭവിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അള്ളാന്റെ ഷാറുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ അതാണ് തക്കുവയുടെ ലക്ഷണമായി പരിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഔലിയാക്കളെ ആദരിക്കണം ശുഹദാക്കളെ ആദരിക്കണം മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ചിട്ടകൾ പാലിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം അരുതായ്മകൾ ചുറ്റുപാടും നടന്നാലും നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ കാർന്നു തിന്നാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അതാ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി സഹോദരങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ശബ്ദവും സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും അത്ര പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് ഹനഫി മധുഹബുകാരാണ് ഏറെയും ഉള്ളത് ഹനഫികളിൽ ഇന്ന് വലിയ ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കേരളത്തിൽ കാരണം ഹനഫികളിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി നമ്മുടെ ദർശിലോതാം വന്നാൽ അവന് നൂറിൽ ഇതാഹ് ദർശെടുത്തു കൊടുക്കും പ്രാരംഭ കിതാബ് എന്ന നിലക്ക് നമുക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും കാരണം ഹനഫി പിത്തഹ് ഒന്നുകൂടി അഭ്യസിക്കാൻ ഒരു അവസരമാണല്ലോ പക്ഷെ ആ താല്പര്യമൊക്കെ അവൻ മനസ്സിലാക്കാതെ നൂറിൽ ഇതാഹ് പാഠം കഴിയുമ്പോൾ പതുക്ക റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി പറയും ഉസ്താദ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുന്നല്ലോ എന്റെ പാഠത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി മറ്റേ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഉണ്ട ഓതിക്കോളാം അല്ലെങ്കിൽ പതുഹുൽമുറിന്റെ പാഠത്തിൽ കൂടിക്കോളാം അപ്പോഴവനും ഷാഫിയുടെ അരിമായി വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാൽ മുതവൽ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എല്ലാ മതുഹവും ഏകദേശം പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുമുള്ള വിജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് മറന്നിട്ട് പറയുകയല്ല എന്നാൽ ജുറിസ്പ്രുഡൻസ് അഥവാ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ ആ മാറ്റം തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഹനഫികൾ എന്ന് ഹനഫി പിക്കുള്ള ആലിമീങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടുന്നതുപോലെ ഷാഫി ആലിമീങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം അങ്ങനത്തെ ചില വിവരക്കേടുകൾ അറിവില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വളർന്നു പോകും പിന്നെ വിദേശത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അവിടെ രാജാക്കന്മാരായി വരിക അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സുബഹാനുള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ വാരി പുണർന്ന ഒരു മൈതീൻ കണ്ണിറാവുത്തർ എന്നൊരു സഹോദരൻ അതാ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു 
നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം ഐ സി യുവിൽ കിടന്നിരുന്നു അതിനിടയിൽ മൂന്ന് മക്കൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് കണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി സംവദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസീയത്തുകളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വിട പറഞ്ഞു ജുമായ്ക്ക് മണിക്കൂർ മുമ്പ് കബറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ കബറടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ വേറൊരു പള്ളിയിൽ ജുമായ്ക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു വേറെന്ന് പോയേക്കാം എന്ന് കരുതുമ്പോഴാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക സംരംഭമായ ആദിസിയിലെ ഹൈഫുദിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൂറ്റി ചില്ലാന കുട്ടികൾ ഒരു വലിയ ബസ്സിനകത്ത് അവിടെ വന്നിറങ്ങുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഉപ്പ ഞങ്ങളോടൊരു വസീയത്തുണ്ടായിരുന്നു ജനാദ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഹൈഫുദിന്റെ മക്കളെ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരൽപനേരം ഒന്ന് ദ്വാരപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ മക്കളോ ബസ്സിൽ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഓഹരി ചെയ്ത നിരവധി ഖത്തുമുൽ ഖുർആൻ ഓതി എഴുപതിനായിരം വിക്കർ ചൊല്ലി അതൊന്ന് ദ്വാരക്കണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദ്വാരക്കാൻ ആ ജനാദയുടെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോ അലഹദില്ല ജനാദയുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരത്ഭുതം തന്നെ ഒരു സയ്യിതല്ല ഒരു ആനിമല്ല അഖില സുന്നതി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അറിഞ്ഞപ്പോ വാരി പുണർന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് മക്കളെയും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അണി നിരത്തിയ പിതാവിന്റെ മുഖം നന്നായി താടിയൊക്കെ ഒതുക്കി നല്ല ഒരു യാത്രക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് വല്ലാതെ ചിരിച്ചു കിടക്കുകയാ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ പുഞ്ചിരിയല്ല ഇവന് ദർദ്ദീക്കുന്നവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കിതാബിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഒരു മഹാനുഭാവൻ ചിരിക്കുന്നയാളല്ല പക്ഷേ മരിച്ചപ്പോൾ വല്ലാത്ത ചിരി തന്നെ ഈ ചിരി കണ്ടിട്ട് ജനാദ കൊണ്ടുപോയി അടക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല മക്കൾക്ക് എടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ജനാദ ഈ ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പാരെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുമെന്ന വേജാറ് ആ സമയത്ത് വരാ ശരീരി കേൾക്കുകയാണ് പുന്നാര ഹബീബ് അലഹി വസ്ല മതങ്ങള് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അഹമ്മദ് മുജത്തബ ഹൃദയം <laughs> <laughs> ശരീരമെടുത്ത് കബറിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്ത പുന്നാര കൈകൊണ്ട് തലോടാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ മക്കളെ ഈ ജനാദ എന്തിന് വൈകിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതാ ചരിത്രം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി വന്നുപോയി ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ചിരിയുള്ള മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഹൈഫുദിന്റെ കുട്ടികൾ ഓതിയ ഹത്തുമുതേരക്കാർ ഒരുക്കുമ്പോൾ മകനായ താജുദ്ദീൻ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒരു വസീയത്ത് കൂടി ഉപ്പാക്കുണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ അടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് ദ്വാരക്കുക എന്നറിയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അകല സുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്തിന്റെ അനിമീങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഞാൻ ഓതി വെച്ച നൂറ്റി രണ്ട് ഖത്തമുണ്ട് മക്കളെ അതിവിടുന്ന് അങ്ങ് ദ്വാരന്നിട്ട് എന്നെ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് വിറച്ചു പോയി കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വന്നിരായ ഗുരു ഷെയ്ഹുനാ സിറാജുല്ലുനമാ ഹൈദ്രോസ് 
ഉണ്ടാതോ അങ്ങനത്തെ വലിയ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരോ അവിടെ എത്തുമെന്നായിരിക്കും ഈ ഉപവസിയത്ത് ചെയ്തപ്പോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ചണ്ടിയായ ഞാനാണ് അവിടെ എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ തലയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം വന്നു പോയി വിറച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് ഞാൻ ദ്വയായിരുന്നു കബറിലേക്ക് ആ ജനാദ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും തീര് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊരു പ്രയാസവും വരാതെ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും മുൻനിർത്തി ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും മക്കളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ കൈകാലുകൾ സൂക്ഷിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ യുവാക്കളെ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം യുവതികളായ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒരഞ്ഞ പുരുഷൻ കാണരുത് അവര് ജനാദ പൊതിഞ്ഞത് പോലും ആണുങ്ങളെ കണ്ടുപോകുമോ എന്ന് പേടിച്ച് രാത്രിയിൽ അടക്കണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്തവരാണ് അവരുടെ കൈ പിടിച്ചു മുത്തിയല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പെണ്ണിനും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഹക്കിന് ഹക്കായി മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബാത്തിന് ബാത്തിനായി മനസ്സിലാക്കി തള്ളാൻ അഖിലുസുലത്തി വൽജമാത്തിന് ആദരവോടെ കണ്ട് പുന്നാര നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ തൃപ്പാദത്തിനടിയിൽ പറ്റിയ മണ്ടരി മുതൽ അവിടുത്തെ ഷേറ് മുബാറക്ക് വരെ ആദരവോടെ കാണുന്ന സാലിഹീങ്ങളിൽ അഖിലുസുലത്തി വൽജമാത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ നിങ്ങൾ നാളെയും വയതിന് വരാനുള്ളവരാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തൊണ്ടവല്ലാതെ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളി എന്നാലും മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇത്ര നേരം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്നാൽ ഏറെ സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ടത് ദീനിൽ ഭിത്തിനെ ഉണ്ടാകാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഉപകാരമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ തൊണ്ടയ്ക്ക് ആഫിയത്ത് എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും ആഫിയത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാര്യമായി ദ്വായിരക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രസയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മജ്ലിസിന് ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ട് ആ ചെലവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നാലും ദുരായിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു സതക്ക വെച്ച് ദുരായിര